Mpenzi mtazamaji, karibu katika kipindi cha ujuzi ni maisha. Kipindi hiki uandaliwa na kuletwa kwenu na mamlaka ya elimu na mafunzo wa fundi study veta na kurushwa hapa hapa TBC1 kila siku ya Jumamosi saa na nusu usiku. Lengo la kipindi hiki ni kukuabalisha juu ya shughuli mbalimbali zinazofanywa na veta na kuangazia muhimu ya mafunzo ya fundi study katika maisha kila siku. Katika kipindi hiki vile vile tutaelezea fursa mbalimbali za mafunzo zinazopatikana katika vyuo vya fundi study nchini. Mpenzi mtazamaji, katika kipindi cha leo tutaangazia jitihada zinazofanywa na VETA katika kutoa mafunzo ya kuendesha ujuzi kwa watu wenye ulemavu. Utakuwa nami msimulizi wako Baraka Mwampamba. Karibu tuwe pamoja. Mpenzi mtazamaji, sote tunatambua kuwa Tanzania iko katika juhudi za kuelekea kwenye uchumi wa kati. Mwitikio na juhudi za serikali na wadau katika kutimiza azma hiyo ni mkubwa. Wapo wanaofanya uwekezaji mkubwa, wengine wakianzisha viwanda vidogo vidogo na wengine shughuli za ujasiria mali. Katika maendeleo haya ya kiuchumi, yapasa kutambua muhimu wa makundi yote katika jamii kuhusishwa na kushiriki ipasavyo ili hatimaye pasiwepo na kundi inaloachwa nyuma na kuathirika zaidi. Makundi maalum kama watu wenye ulemavu, yatima na wengine waliokosa fursa wanapaswa kuangaliwa kwa jicho la kipekee. Tunapaswa kuwawezesha kujikwamua na kwenda sambamba na makundi mengine katika harakati za maendeleo ya kiuchumi. Mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi study VETA inaamini kuwa ujuzi ni nyenzo ya msingi sana katika kuwawezesha watu wa makundi hayo kwenda sambamba na wengine katika harakati za kiuchumi. Ujuzi ndio unamwezesha mtu kupata ajira au kujiajiri kwa urahisi zaidi. Kwa kutambua ukweli huo, VETA imekuwa ikiweka mikakati na kubuni miradi mbalimbali yenye kulenga kupanua wigo wa fursa za mafunzo ya ufundi stadi kwa makundi maalum. Tumsikilize mkurugenzi mkuu wa VETA, Daktari Pancras Bujuru, akielezea mikakati ya VETA katika kuhakikisha fursa sawa za mafunzo ya ufundi stadi kwa makundi yote. Mamlaka ya elimu na mafunzo ya fundi study VETA inaamini kuwa ujuzi ni nyenzo ya msingi katika kuwawezesha watu wa makundi hayo kwenda sambamba na, na wengineo katika harakati za kiuchumi. Ujuzi ndio unaomwezesha mtu kupata ajira au kujiajiri mwenyewe kwa urahisi zaidi. Kwa kutambua ukweli huo, VETA imekuwa ikiweka mkakati ya kubuni miradi mbalimbali inayolenga kupanua wigo wa fursa za mafunzo ya fundi study kwa makundi maalum katika jamii pamoja na kuweka mazingira wezeshi kwa makundi hayo yaweze kupata mafunzo. Tumeendelea kudahiri wanafunzi kutoka katika makundi mbalimbali mbali kwenye vyo vyetu nchini kote. Mathalan, katika kipindi cha utekelezaji wa mpango mkakati wetu wa nne ulioanza mwaka 2015 tuliweza kuongeza udahiri wa wanafunzi wenye ulemavu katika koza muda mrefu kutoka wanafunzi saba hadi wanafunzi tatu katika mwaka 2010 hadi 2015-16 vile vile kwa kushirikiana wadau wengine tunaendelea kutekeleza miradi inayolenga makundi maalum Miongoni mwa miradi inayotunachekeleza hivi karibuni ni mradi wa uwezeshaji vijana kiuchumi yani YEE Youth Economic Empowerment tuliyotekeleza kwa kushirikiana Plan International kwa mwaka 2015 hadi 2017 ambao uliwanufaisha vijana zaidi ya 1000 walio katika mazingira tarishi e, katika mikoa ya Dar es Salaam, Mtwara, Lindi, Pwani na Morogoro kupata ujuzi wa kuwawezesha kupata ajira na kujikwamua kiuchumi pia mradi wa VIA jiandalia ajira nao tekelezwa kwa kushirikiana na, na International Youth Foundation IYF kuanzia mwaka 2010-2020 unatarajia kunufaisha vijana 2022 waishio katika mazingira magumu katika mpango mkakati wa sasa ambao tunatekeleza kwa kipindi cha mwaka 2018 hadi 2022-2023 VETA imejipanga kudahiri wanafunzi 400 wenye ulemavu na wanafunzi 2400 wenye changamoto mbalimbali za kimaisha kila mwaka. Juhudi za kutoa mafunzo na kuendeleza ujuzi kwa watu wenye ulemavu zinafanyika katika vyombo mbalimbali vya elimu na mafunzo ya ufundi na kunufaisha makundi mengi ya watu wenye ulemavu. 
tuone mfano wa mafunzo hayo kwa watu wenye ulemavu katika fani ya uandaaji na uungaji vyuma ama uchomereaji yanayotolewa katika chuo cha Veta Dar es Salaam. Nafundisha wanafunzi wenye mahitaji maalum au unaona hapa ni wanafunzi wangu wenye mahitaji maalum miongoni mwao wako wenye ulemavu wa viungo na wako wenye ulemavu wa kiwango. Wote hawa tunawachanganya pamoja na wanafundishika na kama unavyoona hapa na baadhi ya kazi zao ambazo wamezifanya. Ziko kazi nyingi ila sasa hivi ziko hizi ambazo zilizokuepo. Wanafunzi hawa wanapatikana kwa mtindo wa kuwapima kwa kutumia vifaa maalum. Vifaa ambavyo tunavitumia kupimia hawa watu vimekutumegundua baada ya kwanza kabisa zamani tulikuwa tunatumia vifaa tulikuwa tunatumia kufanyia mtihani wa kawaida kwa kutumia makaratasi kama wajaze kitu hiki ya mbili mara mbili chesi plani e, moja jumlisha moja ngapi lakini tulipojaribu tukakuta majibu yanayoyatoa sio majibu ambayo yanaeleweka wenyewe wanaona yanaeleweka lakini e, ukitizama unaweza kukuta yote yamekosa sasa kwa sababu hiyo ikabidi kubuni kifaa maalumu cha kuweza kwa pima uwezo wao kifaa chenyewe ndio hiki hapa unachokiona sasa hivi hapa mbele hiki ni kifaa ambacho kinaweza kutampima mtu uwezo wa kufundishika anafundishika haraka au anafundishika taratibu tutampima kwa kupitia vifaa hivi kwa mfano hiki cha kwanza hapa ninachokionyesha hapa hiki ni kifaa ambacho kinaweza kumpima mtu uwezo wake wa kushika kitu yani depth perception yake kwa mfano atakuwa anachezea kwa kutiza kwa kutisha namna hii. Sasa hii kuna mistari ambayo imechorwa. Kuna mistari mingine haina point ambayo wakigusa itatoa sauti kama huu hapa unaoona. Na kuna mingine inakuwa na point ya kutoa sauti. Lakini vile vile katika hii ina point ya kutoa sauti utakuta mingine mirefu, mingine mifupi. Sasa hapa tunakuwa tunampima jinsi anavyoweza kucheza na akili yake paka huko chini unaweza kuja kugundua kabisa iko karibu karibu kabisa sasa tukimwona anapita huko tunajua ah kumbe huyu mtu anaweza kufundishika hiki cha pili hii tu ya pili hii hapa inaitwa operant condition hapa tutamtaka mwanafunzi apite katika hii njia hii Kwa hiyo mtoto mpya akija au sisi huwa tunampa hiki kifaa anachezea hiki. Sasa akiweza kupita kwa nizamu ambao tunaitaka sisi tunajua kabisa huyo mtu anapofichika huyo. Na hiki cha mwisho huku nacho vile vile. Ni kifaa ambacho mtu tunaweza tukamwambia au kijana tunaweza tukamwambia bwana hebu pita kama hivi tunavyoonyesha hivi. Unaona mchoro? Tutataka sisi apite hivyo lakini kwa kufuata mlio. Shika. Bonyeza. Bonyeza kuna moja. Kwa hiyo akifuata hivi na kidole kwa mlio huo na anapumzika kama mlio unavyokwenda basi tunajua huyu hisia zake zinaweza zikaendana na mafunzo yetu. Wanafunzi hawa wanafundishwa kwa kutumia mbinu tofauti kulingana na E, ulemavu wake alionao kwa sababu ulemavu wa viungo inabidi umfundishe kulingana na viungo vyake vile vile vilivyo yani vile vile vitumike viungo vyake kama mkono wake unakuwa labda ndo hauna nguvu basi wewe inabidi vile vile hauna nguvu uweze kuutumia uweze kumletea manufaa na inafikaga wakati mpaka tunatengeneza mashine ya kuweza kuwasaidia hawa kuweza kukatia labda vyuma kwa sababu mtu mwingine kushika msumeno hawezi. Sasa ukimwangalia ukiona hawezi unabidi utafute mbinu ya kumfanya aweze. Kwa mfano huu hapa ambao unauona sasa hivi hapa. Huu ni msumeno ambao wanatumia wa. Anapozungusha
Unaonyesha hivi wenyewe unakata hivi. Unakata chuma. Na utakuta anaweza kufunga chuma chake hapa na akakata chuma kikanyooka kabisa. Kuliko ile hali ya kusema huyu mtu hawezi anakata tamaa bana huyu hawezi kushika msumeno basi mpe yule mzima anaweza kushika pale itakuwa tumekosea inabidi yule ambaye hawezi kushika msumeno atengenezewe kifaa ambacho kitamfanya ashike yule msumeno ndio kama hivyo ndio maana nimekwambia kwamba hawa tunawafundisha kulingana na ule mambo wao ulivyo kama akiwa mtu miguu yake ndio ina matatizo basi ujue naye tutamfundisha kulingana na mtu ambaye miguu yake ina matatizo kwanza akija hapa itabidi aanze kutengeneza kiti ambacho watakuwa natembea nacho huko workshop nzima kiti ambacho anaweza akajiajasi mwenyewe akapanda juu akashuka chini akafikia levo ya kwenye drill machine levo ya kwenye vice ili kusudi aweze kulingana na wizi hii hao wanafunzi wameshakuwa kufanya kazi nyingi tofauti tofauti na kazi zingine tunaziuza e, kwa sababu wanafanya chini ya usimamizi zile kazi hazijaribika hapo ukitizama tu vitu hivi vyote hivi unaweza kauza vipo kwa 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 sababu hii jiko likija kuisha hili utauza hilo hapo jiko hili tayari ishapata mteja na hizi mashine mashine unazoziona huko zote mimi ndo nashirikiana nao hawa katika kufanya hivi kazi mwingine anakata mwingine anapinda mwingine anabeba mwingine anafanya hivi kwa hiyo ni kazi zote zinazofanywa na watu wengine hao ambao tumewazoea hao wanaweza wakafanya Mmoja wa wanafunzi wa fani ya uungaji na uandaji vyuma, Paulo Ngonyani, anatoa ushuhuda na kufafanua mtazamo wa jamii na hali halisi juu ya watu wenye ulemavu. Mtu mwenye ulemavu ana uwezo mkubwa sana. Na kimsingi jamii inamuona kama au kimsingi kama Mtu wa kawaida akika sana na mtu mwenye ulemavu ndo atatambua uwezo wake. Sio ukimwona tu kumnoea uwezo ana matatizo maalum. Kwa hiyo jamii kidogo imeimprove kwamba haifikirii kwamba ni mzigo tena. Wanaoona ni faida kwa nini? Tamu tumefika kwanza, tumepata the good strength, ito cha kwanza. Kwa msingi, cha pili tumejiona kunde, atuko kukeke. Na cha tatu tumeona kumba hizi kazi, tunalobzi kundisho, tunawezi. Na chane, cha mwisho, umefata kujiamini zaidi. Kumbwe, na sisi, inawezikana kuhi. Kuhi ingizi ya batu saifu. Mpenzi mtazamaji. Sikiliza pia ushuhuda wa mmoja wa wazazi wa watoto wenye ulemavu akieleza namna mwanae alivyonufaika na mafunzi wa ufundistani. Mtoto wangu huyu nilimzaa nikiziwi na bubu lakini nilimpeleka shule. Alisoma shule ya msingi Temeke pale cha ngombe kitengo cha viziwi. Alipomaliza darasa la saba alifaulu akapangwa Benjamin William Mkapa High School. Akasoma kutoka form 1 mpaka form 4 hakufanya vizuri. Ila ilinisikitisha kwa sababu nilikuwa na mtazamo chana kwa mtoto wangu. Lakini baada ya kupata taarifa kwamba chuo cha Veta kinatoa mafunzo sasa hivi hata kwa watoto wa aina hiyo, nilikuja hapa nikachukua form, alifanyiwa interview wa kafuzu na leo hii ni mmoja wapo kati ya watoto wanaohitimu. Nashukuru sana. Sasa basi napenda kwanza kutoa pongezi kwa uongozi wa chuo na walimu wote katika chuo hiki cha Veta 
Najivunia kwa kusema kwa sababu nilipita hapa walimu wao ni mahiri na wanatoa mafunzo ya hali ya juu. Wakati mwingine vio huweka utaratibu wa kuwaatamia waitimu kwa kuweweka kwenye vitengo vyo zalishaji ili waimariki zaidi. Mwalimu David Mwambola anaeleza. Simamizi wa tutuo hiki au semu ya uzalishaji. Ndani ya mamlaka ya ufundi, mafunzo start, veta. Kitengo hiki kilianzishwa elfu mbili na tano kwa malengo mbalimbali mbali, lakini mimi nitasema mawili tu ambayo yananihusu. La kwanza ilikuwa wanafunzi wanaomaliza kujifunza wapate kuingia hapa ndani kwa ajili ya kupata mazoezi. Ima kujikamilisha sehemu ile ambayo nao kwamba alikuwa hajakamilika basi apate mazoezi ya kujikamilisha akiwa ndani hapa. Na mda wake ukitimia akiona kila hicho kitaka amesha kipata alikuwa ruksa wenda kuanzisha ofisi ya kwake ama kwa ajili yake. Hiyo ilikuwa ni sababu ya kwanza ya kwanza kitengo hiki. Sababu ya pili mamlaka au chuo ni kuongeza kuongeza mapato. Kwa sababu tunafanya kazi ya uzalishaji. Kwa hiyo ni kuongeza kuchangia kwenye kapla chuo mapato hayo mapato yanaongeza ufanisi wa chuo. Mwaka elfu mbili na tano ambapo tumeanzisha kitengo hicho e, waliokuwa wanaingia hapa tulikuwa hatubagui. Iwe mwanamke au mwanamke mwanaume au mtu yeyote ambaye ana upungufu wa viungo kwa mfano ambaye ana matatizo au upungufu wa kusikia au upungufu wa viungo tunawachukua na mfano mzuri tulikuwa na watu wenye upungufu wa kusikia wa wewe akaongezeka mwingine akawata kwa hiyo sisi hatuna tatizo lolote but nzuri watu wenye wenye upungufu wa kusikia au wenye upungufu wa viungo ni hadi weka yani wakati wote wako kazini wanafanya kazi kwa hiyo wana sifa moja nzuri kwamba wenyewe wanafanya kazi bila kutumwa hilo ni jambo zuri sana kwenye hawa kwenye kwa sababu hana muda wa kufanya joking kuongea na mwingine yeye ni kazi tu kwa hiyo ni wanasifa moja nzuri sana uh, watu wa jinsia hii moja tunawawezesha wao wenyewe kujitegemea wao wenyewe asitegemee kwa hiyo hapa alipo yeye yuko free kwa kuwa amejiamini kufanya kazi anajitegemea na ana, ana familia anayonisha kutokana na kazi yake kwa hiyo kwa njia hiyo ni watu ambao wana E, tumewakubali kwamba wanafanya kazi yao vizuri na wao wenyewe wanasaidia familia yao. Ninalojivunia ni kwamba sasa hivi yuko mahiri kufanya kazi yote. Kwa sababu e, hapa ndani tunafanya kazi nguo za za, za, za wanafunzi zinashonwa zote hapa. Kwa ina maana yeye zote anazifahamu. Tunashona sasa hivi nguo za daradara, Dar es Salaam nzima anashona huko nyuma tulikuwa tunashona za wakatamiu wa Morogoro anashona kwa maana ni mahiri wa taaluma yake kiasi kwamba hata akiondoka anaenda kutegemea pasipo tatizo lolote tumsikilize pia mmoja wa wanafunzi viziwi waliopo kwenye kitengo hicho akieleza manufaa anayoyapata kutokana na kazi anayoifanya ana ndio au ana anaitwa ana samwe kumbi Amejiunga na Veta mwaka 1991. Amesomea nini? Amesomea ushonaji. Baada ya kumaliza alijiunga na hapa production venture kwa ajili ya mafunzo zaidi ya kazi alisomea kwa nini
alipendelea kushana kwa sababu ni fani aliyokuwa anaipenda na baada ya kusomea hiyo fani inamsaidia kukizi mahitaji yake kama kulipa kodi amepanga chumba ana mtoto anamsomesha anawasaidia ndugu zake mpenzi mtazamaji mambo mengine unaweza kudhani hayawezekani hebu msikilize bwana Boniface Kienze Muhitimu wa ufundi stadi katika fani ya useremala ambaye licha ya kuwa haoni ameweza kujifunza na kuwa mahiri kabisa. Sasa anaendesha maisha yake kwa kutegemea fani hiyo. Karibu ujione. Nilizaliwa mkoa wa Shinyanga katika wilaya ya Shinyanga vijijini kata ya Usule katika kijiji cha Ishororo mwaka 1960. Ah uh, mimi hivi naviongea ni mlemavu wa macho kwa maana kwamba sioni nilipata ulemavu huu kutokana na ugonjwa wa surua ambao niliugua nikiwa mtoto mdogo mwenye miaka miwili mimi tangu shule ya msingi nilikuwa nimependelea sana kazi ya ufundi selemala e, ikabidi niende e, kujifunza ufundi selemala katika chuo cha Manoleo Training Center cha huko Tabora. hapo e, shule ya msingi ilitokana tu na kwamba uh, kulikuwa na karakana ya ufundi Selemala pale. Kwa hiyo mimi nilikuwa nikienda pale kwenye karakana na yule mwalimu wa Selemala akawa na ni ananielekeza namna ya matumizi ya vyombo ananitajia na jina la chombo anacho anachonipa basi nikawa ninafanya kazi ndogo ndogo ambazo na yeye akawa ananiendekeza sana kunitumatuma kwa hiyo mimi kwa kweli nikawa nimeipendelea sana kwa hiyo hata baada ya kumaliza sekondari pale e, nikazimia tu kwenda hapo chuoni kama nilivyotaja Chioni hapo nilijiunga mwishoni mwa mwaka 80. Uh, nikawa ni, ni, ni nimemaliza mwaka wa kwanza, mwaka wa pili pia. E, nipofika mwaka wa pili uh, walimu wangu wakanipandisha kuwa mwaka wa tatu. Kutokana na juhudi niliyokuwa nayo na mimi mwenyewe nilikuwa napenda ni, 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 ni fahamu zaidi kwa sababu e, ikatokea wale wenzangu wa walionitangulia wakawa wananishirikisha katika kazi zao wanazopewa na, na walimu na kwenye matukio ya kazi mbalimbali mbali, wakawa nawaomba walimu na mimi nishiriki kwa kuwa walikuwa wananiona juhudi zangu basi mimi nilikuwa na furaha kwa kuwa nina ninarukia ni, 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 e, nafasi ambayo nilikuwa sijaitegemea kwa wakati huo basi na mimi nilikuwa na furaha tu sasa kumbe nikawa nafanya vizuri walimu wangu wakanipandisha kwa mwaka wa tatu lakini hata hivyo mkuu wa chuo akaniuliza kama ningependelea ni niweze ni, ni, ni kuendelea mwaka mwingine wa tatu kwa sababu nafasi yangu wepo tu kaniuliza pia kama nina uwezo wa kufanya mtihani basi naweza nikafanya basi nichague kile mimi nikachagua kufanya mtihani tu kwa sababu nilijiamini kwamba e, mimi ufundi tayari nimesha uelewa na kwa kawaida uwezo katengeneza kila kitu pale pale chuoni kilichobaki ni inakuwa ni ule ubunifu wako e, mara nyingi huwa na shirikiana na veta e, katika maonyesho ya saba saba e, pamoja na shughuli nyingine za uhamasishaji wa jamii katika kutoa elimu ya ufundi stadi mimi kwa hilo na ipongeza beta kwa sababu e, ninapo shirikiana na beta inapo nishirikisha katika shughuli zake E, ninapata nafasi 
ya kujitangaza kwanza kujitangaza kwamba e, mimi na shughuli kama hizi ambazo na, naziweza na istoshe nina ninatoa hamasa vile vile kwa watu wenye ulemavu kama mimi kwamba kumbe mtu mwenye ulemavu naye anaweza akafanya shughuli kama hizi nifunza ufundi selemara naweza nikaajiriwa serikalini hata kama nisipoajiriwa basi naweza nikajiajiri mwenyewe kwa kufungua kiwanja changu basi nikaendelea kuchonga kwa sababu kwa kuwa nitakuwa natengeneza basi watu wataniona na watu wana mahitaji basi nitakuwa vigumu kuto nifuata ni watengenezee ma watengenezee mahitaji yao kwa kuwa mimi tayari nipo pale basi nitakuwa lazima tu wanifuate kwa hiyo eh hicho kikanifanya nijifunze e, pamoja na kumpenda tangu shuleni lakini ile hali ya kutaka na mimi niwe na ujuzi basi nikafikiria kwamba kazi ya ustelemara naweza nikajifunza nikaijua na nikanisaidia Mpenzi mtazamaji, sasa tunafikia tamati ya kipindi cha leo. Kwa niaba ya wote waliishiriki kuandaa kipindi hiki na kushukuru kwa kufuatilia. Karibu tena katika kipindi kingine siku na wakati kama wa leo. Kwa maoni na ushauri au hoja, tuma ujumbe mfupi kwenda namba 0736500527 barua pepe pr@veta.go Doti tizedi au piga sim namba alama ya kujumlisha 255 228 63